ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാൻഡ് വൈ ലേണിങ് സോ നമ്മൾ എൻ എം എം എസിലെ ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം എന്താണ് അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ആലോചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപോവാം സോ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം സോ ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ കർവ്ഡ് പാത്തിന് യെസ് ലൈറ്റ് ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കേസിലാണോ ചോദിച്ചത് പ്രകാശത്തിന് വക്രപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവയിൽ ഏതിലാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ പ്ലെയിൻ മിറർ സോ എന്താണ് കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് സമതല തർപ്പണം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ എടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മളുടെ കോൺ കേവ് മിറർ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ കോൺവെക്സ് മിറർ എടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തട്ടി റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഓരോ കേസസിലും നമുക്ക് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്ന പോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചത് ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റിന് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് പോയി പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതിലൂടെ പോകണം നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിലൂടെ കടന്നു പോകണം സോ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ നമ്മൾ എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കർവിഡ് പാത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ് നടക്കും അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകാതെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു സോ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ കർവിഡ് പാത്തിലൂടെ അതായത് പല ഡയറക്ഷൻസിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് സോ നമ്മളെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് യൂസേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പീഡിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിലുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ ഒരു കർവിഡ് പാത്തിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ ഏകദേശമുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് ടി ഐ ആർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മിറർ ഒരു മിററിൽ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കാറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റയർ വ്യൂ മിറർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓൾവേസ് എൻ ലാർജ് ഓൾവേസ് സെയിം സൈസ് ഓൾവേസ് എറക്ട് അപ്പം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജിന് ആൻഡ് എപ്പോഴും നിവർന്നതായിരിക്കും അതായത് അപ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സെയിം സൈസ് ഉള്ള ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം സോ നമ്മുടെ ഈ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്താണ് സെയിം സൈസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിലുള്ള പ്ലെയിൻ കോൺവെക്സ് മിററിൽ നമ്മുടെ റയർ വ്യൂ മിററിൽ നമ്മൾ കാർ അല്ലെങ്
ഒരു ക്യാമറയിലൂടെ നമ്മളൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള എന്താണ് ഒരു മിറർ അല്ല വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ലെൻസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വളരെ എന്താണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ്സ് സോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ വയ്ക്കും സോ ലെൻസിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും നമ്മൾ ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ അല്ല ആൻഡ് ഫോർ അല്ല ഇനി നമ്മളുടെ ടു ആൻഡ് ത്രീ എടുത്താൽ ടു പറയുന്നത് റയർ വ്യൂ മിറർ അല്ലെ റയർ വ്യൂ ഇസ് ലെൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ റയർ വ്യൂ നമുക്ക് പിന്നോട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മുടെ റയർ വ്യൂ മിറർ ആണ് റയർ വ്യൂവിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മിറർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം പെരിസ്കോപ്പ് പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെരിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെരിസ്കോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വേണം ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് വേണം സോ ജനറലി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജസ് കണ്ടോ പക്ഷേ യെസ് പെരിസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഒരുപാട് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിസങ്ങളിൽ സോറി പെരിസ്കോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗ്ലാസ് പ്രിസം യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ലൈറ്ററി ഇവിടെ വരുന്നു ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും സി ഇവിടെയും എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് എന്താവും ഒരു മിറർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചും ടി ഐ ആർ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ജനറലി നമ്മുടെ പെരിസ്കോപ്പിൽ പ്രിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിറർ മാത്രമല്ല സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ത്രീ പെരിസ്കോപ്പ് പ്രിസം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ഇമേജ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ആൾ ഓൾവേസ് അറക്ട് ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എപ്പോഴും നിവർന്നിട്ടാണ് എപ്പോഴും മിഥ്യയാണ് എപ്പോഴും ചെറുതാണ് ഇവയെല്ലാം ശരിയാന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ റയർ വ്യൂ മിറർ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ റയർ വ്യൂ മിററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമുക്കറിയാം ഒരു ലോറി വലിയൊരു ലോറി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ഓൾവേസ് ഡെമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തല ഉത്തനല്ലോ കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നേരെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക വിച്ച് മീൻസ് ഓൾവേസ് എറക്ട് ആണ് അതായത് എപ്പോഴും നിവർന്നിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളുടെ മിററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് കാണുന്നത് സോ അതെന്ത് ഇമേജ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഓൾവേസ് വെർച്വൽ അതായത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു മിഥ്യ പ്രതിബിംബമാണ് അതായത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സോ ഈ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് കേസുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾവേസ് എറക്ട് ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും യെസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ചെറിയൊരു ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ വലിയൊരു കാറിന്റെ ചെറിയൊരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ആൻഡ് എറക്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന് ഒരു മീറ്റർ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും സോ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഈക്വൽ അല്ല കുറവായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതായിട്ട് കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് ദ മിറർ ദെൻ മൂവ്സ് അവേ അതായത് പ്രതിബിംബം ആദ്യം മിററിന് അടുത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ദൂരേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എന്താണെന്നല്ല ശരിയല്ല തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ചെയ്യാം അതായത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാം ഇമേജ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ മിറർ സോ നമ്മളുടെ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോക്കസിനും മിററിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൽ നമ്മളൊരു ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു പാരലൽ റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ ഫോക്കസിലാ ഫോം ചെയ്യാം സോ ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിനും നമ്മുടെ മിററിനും ഇടയിലുള്ള എവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് കൊണ്ടുവച്ചാലും നമ്മുടെ ഫോക്കസിനും നമ്മുടെ മിററിനും ഇടയിലാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇമേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഫോക്കസിനും മിററിനും ഇടയിലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ലൈറ്റിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എൻ എം എം എസ് പ്രിപ്പറേഷനുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ക്ലാസ്സും ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അതിന്റെ ക്യൂസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ എൻ എം എം എസ് പ്രിപ്പറേഷനുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ